回来了？去哪儿了？我会履行好护送你的义务，其他的不要问我。你很失望我不是他，对吗？你还有什么想对我说的吗？我想说，九灵公主若在，也不想看到你这样。那他愿意让你用他的名字吗？我是君九灵，我以医馆为号，医馆以我为名，这很正常。我知道你希望九灵公主还活着，可是不用再说了，我心里有数了。有些事情你应该学着去忘记。忘记。所有人都让我忘记他，连你也让我忘记他。那你忘记他了吗？所有人都忘记了他，都想抹杀他的存在。如果连我也忘了，他该有多孤单？这么晚了，母亲您怎么来了？苏启，我不明白，方家待你不薄，你为什么要这么做？我是被逼的，是谁指使你的？我儿念君是不是也是你害死的？不是，不是，我是我害死的。啊、快去看！走，说，到底是谁指使你的？说呀，是谁指使你的？快说！放过弟兄！兄弟们，看看！嗯
不解，你到底是何身份？何人指使你杀苏姨娘？老夫人，她牙齿里藏着毒丸，来不及了。关起来，没有我的许可，谁也不许去见他。是。去东郊。二爷，就是这儿。停。查清了吗？少爷到底在哪间房子里？大夫人所在那间教室。下午的时候，大夫人还往里面送了好几次药。金真真和她那丫头在哪儿？一直未曾瞧见。想来许是障眼法，少夫人带人去了别处吸引视线，而大夫人暗中照顾的，才是真正的少爷。那就对了，他一个当娘的，我就不相信他能舍弃自己的儿子。动手。还是你！站住！站住！宋云平，这是为何？你们两个合起伙来算计我是吧？你这么做，到底是为何？哼，为何？为的是什么？为的是钱！钱？你要钱？父亲要给你一半的德胜昌，你不要？老爷要跟你合股，你不要；母亲要以你为尊，你不要。宋运平，是你自己不要的。那是你们给的，不是我要的。你们每天高高在上，对我进行的施舍，我不要。我宋运平辛辛苦苦在德胜昌一辈子，到头来在你们方家人眼里，我还是一条狗。你说的这些话，太让我寒心了。我们对你的好。你都等成什么了？老东西，别在这假惺惺演戏了。程宇不在这里，对吧？但也无妨，反正他也活不了多久